ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് പി എസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ എക്സ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ സിഗ്നലായിട്ടൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയയും ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഒരു ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി ബി എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഒരു ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടോയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി പി എസ് ഡി ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എക്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് എസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ നോൺ ഡബ്ല്യൂ ഒമേഗ എസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ അതായത് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ എക്സ് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടു ഡി ടു ഇതാണ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോമുല സോ സോ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് എ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ നാച്ചുറലി ദി ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ദ ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ആർ എക്സ് ഓഫ് ടു ഓർ ദ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് പവർ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദിസ് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടു ദി പവർ ഐ ടു ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആർ എക്സ് ഓഫ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതായത് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം യൂസിങ് ദിസ് ഫോമുല ഓർ വിൽ ബി ഗിവൺ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി എസ് എക്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ വി യൂസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ യു ട്രാൻസ്ഫോർ ഫോമുല ദിസ് വൺ ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദി ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി വൈഡ് സെൻസ് സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ് എക്സ് ഓഫ് ടി എസ് ആർ എക്സ് ഓഫ് ടോ ഈസ് ഗിവൺ എസ് എ സ്ക്വയർ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ടു മോഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇതിൻ്റെ ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതൊരു സിമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഫോമിലേക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായി പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ എക്സ് ഓഫ് ടു ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടു ഡി ടു ഓക്കെ ആർ എക്സ് ഓഫ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കോസ് ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റയുടെ ഫോമില കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമില സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോഡ് ടു കോസ് ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഐ എൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോഡ് ടു സൈൻ ഒമേഗ ടു ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് മോഡുലസ് ഓഫ് ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇത് കോസ് ഒമേഗ ടോയു ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോയ്
ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇൻറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് ബി എക്സ് ബി എക്സ് അല്ലേ അതിനൊരു ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോമുല ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പവർ സ്പെക്ടർ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാണ് ടു എ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഇ ടു ഡി പവർ മൈനസ് ടു ടു ബൈ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ദൻ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോയുടെ കോഫിഷ്യൻ ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ദൻ എ കോസ് ബി എക്സ് അതായത് മൈനസ് ടു കോസ് ഒമേഗ ടു പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടു ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് ഫോമുല ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് കോസ് ബി എക്സിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ പ്ല ഫോർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോകും ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് വൺ ദെൻ മൈനസ് ടു കോസ് സീറോ ഇസ് വൺ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ ഇസ് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് കിട്ടും ടു ഔട്ട് സൈഡ് വരും സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി എസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഇതാണ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഇഫ് the auto correlation function is 1 minus mod tau by t where mod tau is less than or equal to t zero elsewhere enu sinal mod tau less than or equal to t means ee tau ennu parayna value minus t model t vare edukkundu nanu alle meaning minus t model t vare baaki ella salathum function endha irikkum zero irikkum okay appo inde power spectral density is a fourier transform of this formula is okay appo function substitute cheyumbo ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കാം പകരം മൈനസ് ടി മുതൽ ടി വരെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ സീറോ ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൈനസ് ടി മുതൽ ടി വരെയുള്ള ഇൻറ്റഗൽ എടുക്കുക സോ ഇൻറ്റഗൽ മൈനസ് ടി ടു ടി വൺ മൈനസ് മോഡ് ടു ബൈ ടി ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഒ മേഗ ടു ഡി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റയുടെ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് മോഡ് ടു ബൈ ടി ഇൻ ടു കോസ് ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് മോഡ് ടു ബൈ ടി ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് മോഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്താലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെയും മൈനസ് കൊടുത്താലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈനകത്ത് മൈനസ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് കംസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ആൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ so integral minus t to t and odd function will be zero that means this part will be zero okay and it remains to find the integral of this one adum minus t to t integrate cheyyanane pagara nammal endu cheyidam adiyo 2 times integral 0 to t this function and odd cheyam adiyo integral 0 to t edumbo pinna modulus inde avashyamilla because uh, tau takes only val positive values from 0 to t idana nammude formula okay ini idu integrate cheyidam adiyo ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗൽ ഇതാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈൻ ഒമേഗ ടു ബൈ ഒമേഗ വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോയഫിഷൻ ഒമേഗയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 
omega square. Limit is from 0 to t. And you simplify the negatives. 1 minus 2 by t into sin omega 2 by omega minus 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 I again 1 by t cos omega 2 by omega square from 0 to t. Later. In a limit apply. Okay. So, tau k t substitute in 1 minus t by t. t by t 1 now. 1 minus 1 is 0 item now. First part becomes 0 minus 1 by t times cosine of omega t by omega square. Okay. Lower limit substitute in sin tau k 0 to sin 0. Then this portion is 0. Then plus uh, 1 by t cos 0. Cos 0 is 1. So, 1 by omega square on the And when you simplify this one, you will get 1 by t out. So, 2 by t constant and omega square and constant. Are. 1 by t omega square into 1 minus cos omega t. And you Okay, so 2 by t omega square into 1 minus cos omega t. And now, we will do it. the power of spectral density. It's a function. Okay, this is the third question. This is the third question. Find the autocorrelation function if the power spectral density is given. Now, the power spectral density is 1 minus omega, where mode omega is less than or equal to 1. That is, omega is value minus 1 is 1 by an angle. Uh, power spectral density is 1 minus omega and the other one is the function 0. Okay. Now, so, uh, inverse Fourier transform into formula we will apply. So, Rx of tau is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity Sx of omega times e to the power i tau omega d omega. So, this is the formula. So, the function defines here is minus 1 to 1 to 1 to 1. So, it is integral minus 1 to 1. 1 minus omega e to the power i to omega d omega. If you have to say cos plus i sin, e, e 1 minus omega is even an order function. If you have to say that, you have to say that 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 you have to say e raised to i to omega over i to omega is coefficient. And derivative of this one will be e to the power i to omega by i to the whole square. Limit is from minus 1 to 1. Limit apply the 1 apply the first time 0. e to the power i to by i to. I mean, if you 1 apply the plus on e to the power i to by i to the whole square i square minus an tau square and item. Lower limit to minus 1 apply in 1 minus minus 1, 2 e to the power minus i to by i to then minus e to the power minus i to by uh, then the square minus tau square and item. Uh, first time or last time would combine backing in either. Further simplification say you know and this is a function of 2 and that is the autocorrelation function of this. Okay. Now, uh, this is power spectral density. Okay. Now, this is the theory. 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 I am Actually, Fourier transform and Fourier inverse transform is a formula. But in the integral, there are direct easy questions. There are many complicated questions. In the Fourier transform, there is a section of the video lecture. There is a section of the Fourier transform. 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 
അതിനുശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കഴിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ് എന്താണ് റാൻഡം പ്രോസസ്സ് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് വൈഡ് സെൻസ് സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് വൈഡ് സെൻസ് സ്റ്റേഷനറി ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞത് ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താണ് പവർ റെസ്പെക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഒരു ഡബ്ല്യു എസ് എസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് പവർ റെസ്പെക്ട് ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതി എഴുതി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ